ഇന്നിട്ട് തേട്ടിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കും അതായത് പൂർണ്ണിമയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോയാലോ പൂർണ്ണിമ ഫുൾ വാട്സ്ആപ്പ് അത് മാറ്റിയോ എന്റെ വീട്ടില് ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് ഞങ്ങള് വീട്ടില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വരണ പോലെ അമ്മായമ്മ അമ്മായമ്മമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ജനറലി അമ്മായമ്മമാരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്കും നിങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ മല്ലിക അത് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം മിസ് കോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ സിനിമ നടി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നന്ദന ഇറങ്ങിയത് പ്ലീസ് മലിക സുമാന മറക്കരുത് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫാമിലി ഏതൊരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആസ് എ മൾട്ടി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേഡ് എല്ലാ അമ്മമാരെ പോലെ തന്നെ മഴക്ക് പറയും പൃഥ്വിരാജും അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മളാണ് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ മരിച്ച് അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ യു കംഫർട്ട് സോൺ ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു സിനിമ കരിയറിലുള്ള ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേച്ചി എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണുന്നു സ്പെഷ്യലി കാരണം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് ഇന്ദ്രൻ നാല് വയസ്സോട്ട് ഇന്ദ്രന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ദ്രന്റെ കൂടെ ഒരു വർഷം പഠിച്ച ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയമായി ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ജെറീസ് ടോക്ക് ടു ഇന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ആള് ഒരു അമേസിംഗ് മൾട്ടി ടാസ്കർ ആട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല റീമ കല്ലിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഞാൻ കടമെടുത്ത് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞതാണ് തുറമുഖം എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെയുള്ളത് പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് ആണ് ചേച്ചി വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ജെറീസ് ടോക്ക് ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സംസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു മോഹം കണ്ട ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാട്ടോ ആള് കൊറേ ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുത്തു അല്ലെ ഓക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് എനർജി ബാക്കി വെച്ചേക്കണേ എന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ ഓക്കെ ഈ സിനിമേനെ കുറിച്ച് പറയും ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ആക്ച്വലി ഈ കഥാപാത്രം ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിവിൻ പോളിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവർ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് തന്നെ പറയാം മൊയ്തൂടെയും ഹംസയുടെയും കാച്ചിയുടെയും അമ്മയാണ് അപ്പോ രണ്ട് കാലഘട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലേറ്റ് ട്വൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർലി തേർട്ടീസും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീസിലാണ് കാണുന്നത് സോ അതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യുനോ ഒരു പീരിയഡ് ഡ്രാമയാണ് യുനോ പീരിയഡ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീരിയഡ് ഡ്രാമ ഇത് ഈ പീരിയഡ് ഡ്രാമയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോയിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ രാജീവ് രവി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റും കൂടെയാണ് എസ് എ ഫിലിം മേക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആൻഡ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വളരെ ഇമോഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു പടമാണ് ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാടകമാണ് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അത് അതിനകത്ത് ഗോപൻ ചേട്ടൻ്റെ യുനോ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യുനോ മോർ ദാൻ പ്രൊഫഷണലി പേഴ്സണലി ഒരു ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻ വൈസ് അപ്പം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിലും കഥാപാത്രമാക്കുന്നതിലും അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണി ആയിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തവരും ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരായി നമ്മുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ക്യാരി ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ഈ ഒരു വയസ്സായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വേറെ ലുക്ക് കിട്ടോ ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്
ഇതല്ലാതെ ഈ ഉമ്മയുടെ യാത്ര ഉമ്മയുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയുടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടറിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അതിനകത്തൊരു ശ്രമം നടത്താനേ പറ്റുള്ളൂ അതേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ ആ ഉമ്മയുടെ ഒരു വൈകാരിക യാത്ര യിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവർ ഇറ്റ് വെയ്സ് ഹെ ഡൗൺ ആ ഇമോഷണൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ദറ്റ് അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ദ പേഴ്സൺ ദറ്റ് ഷീ ഇസ് മോർ ദൻ ആ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇമോഷണൽ ജേണി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് ആ കാർ സിനിമയിലെ ചില സീൻസും സിനിമയിലെ ചില സിറ്റുവേഷൻസും അതല്ല അതിഗംഭീരമായിട്ട് യുനോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന മൂമെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ഓക്കെ എന്നൊരു തേർഡിന് സിനിമയിലുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടോ ഞാനത് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നോ ഓക്കെ എന്നാ പറയണ്ട ഞാൻ വിട്ടു അത് ഇപ്പോൾ വൈറസ് അതിനു ശേഷം തുറമുഖമാണ് നെക്സ്റ്റ് മലയാള ഫിലിം അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യമായി ഇറങ്ങുള്ള ടൈം ആയോ അങ്ങനെയാണോ ഇതിന് ഒരു പീരീഡിന് കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് പറയണ്ട ഞാനത് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ സമയമായി കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട പാതയിലാണല്ലോ അതുപോലെ പൂർണ്ണ ചേച്ചി ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് ഈ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി വോണ്ട് ടു ട്രൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യുനോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാനല്ലേ so i i definitely in ende inno call and my soul call has always been cinema adu okay. ende etto personal circle il ellavarkkum mm. arayam appo adilekkulla shramam thaniyana idu pakshe adu accomplish aavan betta ennu parayunnathu adu veruna kadhaapathrangal kittuna poleyana kaaranam accomplish emotional accomplishment ennu parayana aa oru fulfillment ennu parayunnathu adu pole kadhaapathrangal kittumbodana appo adu pole kadhaapathrangal varatte ennu oru bhagyam undavatte ennu prarthikkam adu cheyan adu cheyanulla oru you know ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയും അതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം ആസ് എൻ ആക്ടർ സോ അതിൻ്റെ ശ്രമവും നടക്കണം സോ ഇവെൻച്വലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റും അതിൻ്റെ യുനോ എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് സോ ജനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ് എഴുതുന്നത് സോ പിൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നത് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ബാക്കി അതിൻ്റെ പാത നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും സോ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു യുനോ ഒരു സേ ഇല്ലല്ലോ സോ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചേച്ചിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമയം പോലും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞാനൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ യു ആർ പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോബ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ജോബും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വേർ വി ആർ എൻ ഇമോഷണൽ ആങ്കർ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു അല്ലേ അതൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളുമാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ അത് ആ ജോബ് അല്ല ചില സമയം ഞാൻ അത് നേരത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കർമ്മവും ധർമ്മവും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക കാരണം എവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഡൗൺ ഫോളോ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫാമിലിയും ജോലിയും ഉള്ള സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ജോലിയിലൂടെ ബിക്കോസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ അത്രയും എഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മൂവ് ഓൺ ലൈഫ് നീഡ്സ് ടു മൂവ് ഓൺ നോ അപ്പം അതിനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് സോ
അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് യു കാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇന്ദ്രജിത്തേട്ടൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്ക അതായത് പൂർണിമയൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോയാലും പൂർണിമ ഫുൾ വാട്സപ്പ് അതല്ല അത് സി അപ്പോഴും ഞാൻ അന്ന് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം എന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ ലോയർ ആണ് വക്കീലാണ് അമ്മ ടീച്ചറാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഈനു റെഗുലർ ജോബ്സ് ചെയ്തിരുന്നവരാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് കാരണം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നഷ്ടക്കച്ചടം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പൈസ ചെലവഴിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മള് പഠിക്കാം അതാണ് ബിസിനസ് ഓക്കെ സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെപ്രാളാണ് ഐ മീൻ ജീവി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടോ അതിനുള്ള ആ തത്രപ്പാടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സെറ്റിലായി ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാണയുടെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞോ അല്ല എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കാരണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എൻ കൊറേ യുനോ പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ആയ അപ്പം എന്നെ ഇമോഷണലി എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ കുറെ പേരുണ്ട് അതിന്റെ ഇമീഡിയറ്റ് ഫാമിലി അല്ലാതെ തന്നെ എന്റെ പേരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും വയസ്സായ പേരന്റ്സ് ആണ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മീസ് മൈ പ്രയോറിറ്റീസ് ആർ വെരി ഡിഫറെന്റ് അപ്പം എനിക്ക് എന്റെ പ്രയോറിറ്റീസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ ഹാപ്പി കോഷ്യൻസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതിനായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ യു മൈറ്റ് നീറ്റ് ടു കട്ട് ഡൗൺ യുവർ വർക്ക് യു നോ യു മൈറ്റ് നീറ്റ് ടു സ്കെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗസ്ട്രേറ്റ് യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഐ എം ട്രൈങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കീപ്സ് മീ ഹാപ്പി ഓക്കെ Uh, maybe in terms of business is that right and joichal i don't know might mm-hmm. be wrong mm-hmm. but this keeps me happy okay. that is what is important thodaka samayathe parnu tight schedule ayirunnu onnum time illa appo porthu vaani thane phone lokku nokikkanda because then the pin enikku adu manasilay idu povaanengi idana jeevitham nu manasilay so then i need to reach schedule i mean you know and rewire myself ennu parayna oru vaakariyam correct aa samayathe okke indrithende oru supportum karyangal okke time manage cheyanukke engine irunnu angane alla i think ഇതൊരു ഈ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടം ഏതൊരു വീട്ടമ്മയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആസ് എ മൾട്ടി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബേർഡൺ ഉറപ്പായിട്ടും യുനോ അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല അതൊരു ജെന്യൻലി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം ഞാനിപ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആക്ച്വലി പഴയ പോലെ ഐ ഡോ ഹാവ് ദ സെയിം എനർജി ടു ടു അ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല സെയിം ലെവൽ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല സോ യു ചേഞ്ച് എസ് എ പേഴ്സൺ നോ അപ്പോൾ അത് പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ് ദാറ്റ് എ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഇനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മൾ as we travel it takka sambhavikkum you know so i personally feel that aa oru samayathu enne enne sambandhichadathu ende jeevithathil i had to pala kaari chuttulla kaaryangal literally avare comfort zone n ellaru maarendi vannu because adu vare avare pala kaaryangalkkum allengil aa comfort undayirunnu njan odi nadannu cheyna comfort adu po aa comfort zone njan illatha illatha amba comfort maarulla but they have to be okay with that because this is my life i have the right to make the choice as mm-hmm. much as they have the right to make their choice so equally ad understand cheyan ullu or platform undu ennu parayunnathu appo adoru support aanu like mm-hmm. understanding that and uh, uh, being there with you ennu parayunnathu oru bayangara i think that you should look at it as, mm-hmm. as a Uh, support because then your struggle becomes a little more easier alle adu indrayatnu oru vaad friend circle ullo oru aalana indrayatnu alle cheche engena angane oru friend circle oru velu thaan irunnilla njan kalyanam kelinje varna vare enikku ee parna pole school il ninnu friends undo nu choicha pole friends aanu avashe ende ende etto adutha friend ennu parayunnathu ende 15 years old ayirunna appo ende school ende college year first year college undayirunna friend and enikku 16 years undu enikku innu she is my best friend she is my only friend only best friend okay okay um revathi nu parnittu 
ദൈവത്തി ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ബട്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾസ് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രൻ ബോർഡിങ്ങിലാണ് വളർന്നത് ഇന്ദ്രൻ നാല് വയസ്സ് തൊട്ട് ബോർഡിങ്ങിലാണ് വളർന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഡേ ഡേ സ്കോളർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ദ്രൻ ബോർഡിങ്ങിലാണ് വളർന്നത് അപ്പം ഇന്ദ്രൻ്റെ ദുബൈ ഹി ഗ്രൂ അപ്പ് വിസ് മച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ടു ഹിം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ലൈഫ് ടു മീ വേ ദർ ആർ സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലൈക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ ഹാറ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഹാറ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഐ ആൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വരണ പോലെ കാണുമ്പോ കൗതുകാണ അസൂയക്കും എന്റെ കൗതുകാണ് അതായത് എന്റെ വീട്ടില് ആക്ച്വലി പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും ആൺകുട്ടികളില്ല എക്സ്റ്റൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും കസിൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നതെല്ലാം അപ്പം ഇന്ദ്രൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അവിടെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ദ്രൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഓൾ ടുഗെദർ അപ്പോൾ കൗതുകമാണ് ആദ്യം തോന്നിയത് എനിക്ക് പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ടു സീ യുനോ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ അന്ന് വെരി ക്ലിയർലി ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഉള്ളി ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ഗേൾസ് ഗേൾസ് ക്യാൻ ഉള്ളി ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ബോയ്സ് ഗേൾസ് ക്യാൻ ഉള്ളി ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ഗേൾസ് സോ അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് എന്നിട്ടും ഐ ആഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് യുനോ എൻ്റെ പേരൻസ് വെ വെരി യുനോ വെരി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് തരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഐ എം പാസിങ് ഓൺ ടു മൈ കിഡ്സ് എസ് വെൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ യുനോ ഹൗ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ബ്ലൂം ആൻഡ് ഹൗ ദ ക്യാരി ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇന്ദ്രന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർഷം പഠിച്ച ഫ്രണ്ട് ആണ് ചന്ദ്രൻ ദുബായിൽ ചന്ദ്രൻ ഹീസ് വെരി നൈസ് ഗായ് ഇൻ ടേം ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ലൈവിൽ മല്ലികാമ്മയും പൂർണ്ണ വിജയിച്ച് ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ മല്ലികാമ്മ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ്റെ മകൻ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പൂർണ്ണ വിജയ ചെയ്യുന്നു ഒരു അമ്മായിമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കേട്ടപ്പോ ചേച്ചി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ അത് പ്രൊജക്ഷൻ ഭയങ്കര തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കമ്മിങ് ഇത് പറയുന്ന എന്താ പറയുക കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഫ്രം വേ വി സ്റ്റാർട്ട് നേരത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും അതിപ്പോൾ പേരൻസ്ഹുഡ് ആവാം മാരേജ് ആവാം മദർ മദർ ഇൻ ലോ ഡോട്ടർ മദർ ഇൻ ലോ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നില്ല ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾക്ക് മോശം വരുന്നൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല അവളുടെ സക്സസ് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായി മാറ്റും അവൾ വി ബി വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് പ്രൈഡ് ഇൻ വാട്ട് വിഷ് ഈ ചീസ് ഐ തിങ്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് യുനോ ഇമോഷൻ തന്നെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമോഷൻ അപ്പം എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ബിക്കംസ് ഈസിയർ ആൻഡ് ഇന്ദ്രൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സംവേർ ഈ ഇത്രയും കാ ഞാൻ ഇന്ദ്രനെയും രാജുവിനെയും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടത് പരിചയപ്പെട്ടാളാണ് യെസ് യു ഐ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഹർ
അമ്മ ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ അവരുടേതായ അതല്ലേ അവരെ ആക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ട് വഴക്കുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ഹർ ഫോർ ദ വുമൺ ദറ്റ് ഷീ ഇസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും അമ്മയും പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം അതിന് പാത്തുവിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതാ അമ്മ സോ അങ്ങനെ ആ അവിടെ നിന്നുള്ള അമ്മയുടെ യാത്ര ആസ് എ ഡോട്ടർ ഉണ്ടോ ആസ് ഈവൻ ആസ് എ ഡോട്ടർ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഐ ഹാവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് അമ്മയുടെ അമ്മ ഈ നിങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം അമ്മയുടെ കണ്ണാടി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കാണാം സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിത്തിങ് മൂവർ ഇസ് ദയർ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇസ് വെരി എൻ്റർപ്രൈസിങ് വുമൺ നമുക്ക് പറയാ എല്ലാവരും യുനോ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര എൻ്റർപ്രൈസിങ് വുമൺ ആണ് എക്സ്ട്രീംലി കോൺഫിഡൻറ്റ് അമ്മയുടെ കോൺഫിഡൻസ് എപ്പോഴും യുനോ ഇപ്പം ഈ അമ്മയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മോണിറ്ററി ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കാണരുത് അതിനകത്ത് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആൻഡ് എപ്പോഴും കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ അടിയിൽ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്മ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ അമ്മ അമ്മയും അമ്മയുടെ മകനും ബാംഗ്ലൂരിൽ അവർ ഏതോ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ മോളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മോളെ മറ്റേ കല്യാണം കഴിക്കണ അവർ അച്ഛനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവ് നോക്കി മറ്റേ സെയിം പിതാരക്ഷതി കൗമാരി ഭർത്താരക്ഷതി യൗവനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു ഇന്ദ്രൻ്റെ അമ്മ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അത് പറയും എപ്പോഴും പറയും എന്താടാ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാൽ പക്ഷെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്താടാ നിനക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് കംഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അതായത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഞാൻ അതാ നോക്കണേ അവർക്ക് അവർ ദേ ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഇൻ ഓഫ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ദ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാൽ അത എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം അതില്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സപ്പോർട്ടിന് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ യുനോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഷീ ആസ് എ വുമൺ ഇസ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൺ നൗ ആൻഡ് ഏറ്റവും ബിസി അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണും ഷീ കീപ്സ് ഹർ സെൽഫ് ബിസി അമ്മയ്ക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടും വീട്ടിലിരിക്കാൻ അല്ലേ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചോയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചോയ്സ് അപ്പോൾ അത് ഒരു സുകുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഷീ ഡസ് ആൻഡ് ഷീ ഇസ് വാട്ട് ഷീ ഇസ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഗോ ഹെഡ് അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ദ കൺവിക്ഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് something i really hope i can also do all that in that point of time in my <laughs> life <laughs> yes and paradi varna oru karya makkale onnu ingedeke avaru ellarum bhayangara busy ingedeke verunilla ennolla oru karyam adha parada thiramayitte ella ammamare pole thanne malku parayum vilichillengi uttara pravasham njan vilichu oru pravasham pole ni phone eduthilla oru pravasham miss call undavulu paksha phone kore sha adikkilla avarku you know angatha adu അതല്ലേ അമ്മ ആക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവണ എന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് മുന്നേ കോവിഡ് ഉണ്ട് ആ സമയം വന്നപ്പോ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പനപ്പള്ളി നഗർ പ്രാണയുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റോർ പനപ്പള്ളി നഗറായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്ത എന്റെ പേരന്റ്സിന്റെ പനപ്പള്ളി നഗറിലുള്ള വീട്ടില്
ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു താര കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഈസി ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു ലൈഫ് അന്നതൊന്നും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അന്ന് കല്യാണം അന്ന് അങ്ങനെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക രണ്ടുപേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രേമിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ശരി എന്നാ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ താര കുടുംബത്തില് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ വിരോസ പേര് യങ്ങോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്നായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അത്രേ ചെറിയ ഏജില് കല്യാണം കഴിച്ച് താര കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നന്ദന ഇറങ്ങിയത് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ ദിവസമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ആക്ച്വലി സ്പീക്ക് അന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നന്ദനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള പാടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാരണം അനിയന്റെ ആ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലും ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഡിസംബർ തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് ഇഫ് ഐ ഡോൺ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൺ നന്ദനം ഇറങ്ങിയത് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹാപ്പി സ്പേസ് പിന്നെ വി ആർ ഓൾസോ യങ് ആ സമയത്ത് സോ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം പൃഥ്വി ആണെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻ ഞാൻ ഗീതു രാജീവ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആ തൊഴിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒപ്പം കൂടിയവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ്ങും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടും കുറെ ഡ്രീംസ് ആയിട്ടും എപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേൾക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രായിട്ട് പഠിക്കോ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഞാനായിരുന്നു സിനിമ നടി അന്ന് എനിക്കായിരുന്നു അഹങ്കാരം അപ്പൊ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ പഠിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം ആരോട് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മയല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതല്ല അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആണോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രൻ പഠിക്കായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കായിരുന്നു അനിയൻ ഓസ്ട്രേലിയയില് ഐ ടി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ഗ്രാഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ രണ്ടാം ഭാവവും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ആ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പൃഥ്വിരാജും അങ്ങനെ സിനിമയിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളാണ് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആള് പ്ലീസ് മലിക സമാധാനം മറക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് രണ്ടാം മാവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് ഫിലിമാണ് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ഞാൻ അമ്മേനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെയ്തൊഴിയാതെ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ മരിച്ചെല്ലാം അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ യു നോ കംഫേർട്ട് സോൺ ആൻഡ് ആ സീരിയലാണ് അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ദ്രനമ്മ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതൊന്നും ഇന്ദ്രനമ്മ തന്നെ യുനോ സോ രണ്ടാം മാവും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് ആ കോഡ്ഷിപ്പ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയത് അതുവരെ വി ജസ്റ്റ് ന്യൂ ഈച്ച് അതെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെ വലിയ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു സിനിമ കരിയറിലുള്ള ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേച്ചി എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണുമ്പോ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ് എത്രത്തോളം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവരോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ സം വൺ അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീംസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് യുനോ അതാ നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണോ അല്ലയോ എന്നല്ല ഒരാൾ അവരുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡ്രീം ഏതിനു മേലെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിലേക്കുള്ള ശ്രമം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ആ ജേണി തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയറിങ് പിന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് ഇസ് യോഴ്സ് ആ പ്രൈഡും എല്ലാം നമ്മളുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ because of the love you have towards
together. Okay. It's just so beautiful to see it. Mm. Uh, grateful is the word. More okay. than beautiful. Any beautiful language, mm. gratitude. Gratitude. Or even all them. Ah, logic. Now, because for me, when I have to put it down, for me, we are all the. Dristilu no come, but they come. Our family and the readilu no come. We are pure constant. That is our. Our car is near. Ham feelia. Our all factor happy. Ham but achievements in the. Uh, you know, cutie or anything. All of them journey individually. Now, we all of them inspire in the readilu. Or a yatra city. Ham but that. Now, for me, that. Extreme gratitude would in an inum maluik in the regard. Sramaman Namadabatha and Karlo, but things have to fall in place. No? Mm. The way universe, though, you know, gives you a prabanja namaka irinu therina, kairangal, a trim namada kail alad. But another volum and a kid conos. Extremely grateful. Okay. Yeah, Larin Sinvela visit. I think a Kashikim or Michu would all the time of Capring and Vashatil or Kilang and Kutaran. Kutaran, I'm like Anurbanda Maitum, Namkopum, where in the Sajering Lakanam Lopoet around the pinna. Like any other family, uh, elaborating convenience in uh, Nokin and Nina, our meetings are Koravan, which individually I'm like noting what a better than the whole egg. Everyone is busy, especially because we have to do Let them do what they, you know, uh, keeps them happy the most. That's why we are talking as family. We are talking about the meeting. And they usually sit in the church. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. Our center focus is on the meeting. We have to do it. Do you have to do it? 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 I am self-taught. In this case, I have to do it. 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 But in the initial stage, I have to do it. I have to do it. I have to do it. Music is self-taught. But I have to do it. I have to do it. I have to do it. But I have to do it. I have to do it. I have to do it. Practice itu tidak. Ia pernah na kerjanya satu hari saya itu na coaching ada kan tu orang yang ikut na tu. Apa that keeps a very vulnerable. Kalau kerja orang kerja orang terus ulu na apa, na muka arya am. Karena muka beri kian orang orang kerja orang ini und. Na muka tetegal ini korai seria kian und. Apa, awal proses itu dia na awal beri na tu. Apa, itu ceria beraya itu anjir bahasa il padi itu und. Enggel, awal dia dah music awal create itu und. Enggel, aduh. Ramai yang nak ini, leh itu ramai boleh. Nian bahang ramai itu senangoshi, senangoshi kena own ian agri kena. As a mother, there's so much pride. But her travel, her struggle, her hard work. Adalah na awalnya eventually itu kaya mana. Talent, satu beyond the point, ni aku nuh illa. A talent itu macam kita hendak cie, iya ambet tu, adale kita macam kita hard work ini tu, enna dah ana, na mula it will help you and it will take you to place. Na mula jiwa tu leh, na sa, stalam, alinggil a, satu situation, a, satu place in life is all what you do about the talent you have. Okay. Adalah, it is her, you know, struggle. She has to do that, and I am very grateful that. Anginnya orang orang talent kuttie orang kundu ennah lalad. Aduh, nama kita kalilah kahiri. Aduh, orang pet. Aduh, serikin barang ini, ini dewa mandir nuri sambo anak orang kerjub. Kala, nama orang lelun daugu anak lalad. Okay. Apa orang tu, main deh PM Jun, mungkin ada sinema teater lalai kaitan tu. Ayah rasanya session je, cie, orang ini tu terumuk kaitan tu. Indra itu ni kalau praya itu lalai, apa korang tu challenging role sekarang dek anak lalad anak ini. Si anginnya, saya barang ini cie, saya nama kita, as a actor, semuanya je yang betul. Inilah dana yang detto meli agar lah. Kepa, ini ke indah perayaan itu lalak ayat apa terus je yang betulnya. Kru mungkin itu lalatannya orang ini mumpadu wis lalak ayat apa terus yang jadi itu. Okay. Aru mumpadu wis lalak ayat apa terus yang jadi itu. Kepa, uru actor yang dari ini lalai, semuanya je yang betulnya. Inilah dana detto meli challenge. Adalek lalas drama mana so. Let's hope. Ella yang mana nak kita, nala nala seni bola teriye, tetapi nala nala character tu teriye. Tuh ribad nanti teriye, nampul deh. Ada tu. Sama sahaja. Thank you so much. Thank you so much.